ആൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സങ്കീർത്തന ധ്യാനം എന്ന ഈ പ്രത്യേക പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാലാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്ന് നാം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന പരിപാലനത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമായിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുന്നു അതാണ് ഇരുപത്തി നാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതും ദാവീദിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനമാണ് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജത്വത്വത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് ധ്യാനാത്മക ചിന്തയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ധ്യാനിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇത് വാക്യ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വാ ഒരു ഒരു സങ്കീർത്തനമായിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം ഇരിക്കുന്നത് വാക്യ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് ഒരാളൊരു വാക്യം വായിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് അടുത്ത വാക്യം വായിക്കും അങ്ങനെ വാക്യ പ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഈ വാക്യ പ്രതിവാക്യമായി വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് വായിക്കുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് ഏറ്റുപാടുന്ന വ്യക്തി മൂന്ന് ദൈവ സാന്നിധ്യം അപ്പം ദൈവ സാന്നിധ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇത് വായിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇത് വീണ്ടും പാടുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമായിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നിൽക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഇതിനകത്ത് അവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ ധ്യാന വിഷയവുമായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഏറ്റുപാടുന്ന അവർ ഒരു വ്യക്തി വായിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരെ അവർ എന്ന സംബോധിക്കുന്നു അവരത് ഏറ്റുപാടുന്നു അത് ദൈവസാന്നിധ്യ മണ്ഡലത്തിൽ പാടുന്നു അപ്പം ഏറ്റുപാടുന്ന ഈ അവർ എന്നുള്ളതായ ആ കൂട്ടരെ സംബന്ധിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം ഞാൻ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് യഹോബയുടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നവർ അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം യഹോവയുടെ പർവ്വതം യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ആ വിശുദ്ധ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ദാവീത് വ്യക്തമായി അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ദാവീത് പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആ വാക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും വെടിപ്പുള്ള കയ്യും നിർമ്മല ഹൃദയവും ഉള്ളവൻ വ്യാജത്തിന് മനസ്സു വയ്ക്കാതെയും കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയായിരിക്കണം യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരുവൻ ഓടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ക്വാളിഫിക്കേഷനായി ഗുണഗണങ്ങളായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വാക്കുകളൊന്ന് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവൻ 
എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ദോഷമില്ലാത്തതായി തന്നെ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവനാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ ആശയം വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവനായിരിക്കണം യഹോവയുടെ കൂടാരത്തിൽ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവൻ വിശദീകരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ വാക്കിലുള്ളത് നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവനായിരിക്കണം ഹൃദയം നിർമ്മലതയുള്ളതായിരിക്കണം നിർമ്മല ഹൃദയം ഉള്ളവനായിരിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആ വിശുദ്ധമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ആ വിശുദ്ധ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുന്ന പ്രതികരണമായിട്ടാണ് ആ വാക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമില്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം ആ വാക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആശയം എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കുന്നു വ്യാജമില്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവൻ നാലാമത്തെ കാര്യം കള്ളസത്യം ചെയ്യാത്തവൻ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ യോഗ്യത നേടുന്നവനായിട്ടാണ് അവനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിൽ നിലകളിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്ല ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ആ വാക്കിൽ നൽകി തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കണം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ അടുത്തു വരുമ്പോൾ അവനിൽ നിഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ആ നിലവാരം ദൈവത്തിൻ്റെ നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ എത്രയോ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാക്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കേണ്ടതായ വാക്യമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവസന്നിധികളായിരുന്ന പ്രവേശനം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സാധിച്ചു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി ഞാൻ നിങ്ങളും സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു നാം ദൈവവും പാകെ അടുത്തു വരുന്നവരാണ് എന്നാൽ ദൈവവും പാകെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട യോഗ്യതകൾ ഈ യോഗ്യതകളൊക്കെയാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നിലവാരം ഈ നിലയിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അവർ ഈ നിലയിലുള്ളതാക്കുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കണം അവർ വെടിപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവരായിരിക്കണം അവർ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കണം അവർ വ്യാജമില്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവരായിരിക്കണം അവർ കള്ളസത്യം ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കണം ഇതേ ആശയം തന്നെ നാം പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ആശയങ്ങൾ നാം അതിന് മുമ്പുള്ളതായ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഈ വിഷയം കണ്ടതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവേ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആർ പാർക്കും നിന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ വസിക്കും നിഷ്കളങ്കനായി നടന്ന് നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹൃദയപൂർവ്വം സത്യം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നാവ് കൊണ്ട് കുരള പറയാതെയും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോ ദോഷം ചെയ്യാതെയും കൂട്ടുകാരൻ അപമാനം വരുത്താതെയും ഇരിക്കുന്നവൻ വഷണനെ നിന്നിനായി എണ്ണുകയും യഹോഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തവൻ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആ അഞ്ചു വാക്യങ്ങളും ഈ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നതായ വാക്കുകളാണ് നാം അത് ഓൾറെഡി ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ധ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതായ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ഇടയൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠനായ രാജാതിരാജാവായ ആ ഉന്നതനായ ഇടയൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ വിശുദ്ധനായ ഇടയൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മിൽ വെളിപ്പെടേണ്ട ഗുണഗണങ്ങളായി ദൈവാത്മാവ് ഈ വാക്ക് ഓർമ്മി ഈ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എത്ര വലുതായിരിക്കുന്നു വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ നാളിതുവരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ മറ്റൊന്ന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം പാകെ അവൻ്റെ ഹൃദയം എത്രമാത്രം വിശുദ്ധമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി എത്രമാത്രം അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ മറ്റൊരു കാര്യം വ്യാജമില്ലാത്ത മനസ്സുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യാജവും തയ്യ ചെയ്യാതെ അവൻ അവനെ തന്നെ അവനത്തെ അവനെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വം നിറഞ്ഞാക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്നു അതും മാത്രവുമല്ല കള്ളസത്യം ചെയ്യാത്തതായിക്കൻ ഒരുത്തൻ നീതിയുള്ള ന്യായമുള്ള നേരുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ചവൻ അവൻ ദൈവവും പാകെ എത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതായ ഒരു സത്യമാണ് ഈ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അടുത്തു വരുന്നത് വിശുദ്ധനായ പരിശുദ്ധനായ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്രമാത്രം ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അടുത്തു വരുന്നത് ഈ ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കാറുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആ സത്യം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സി ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമായാൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താഴെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രണ്ട് ഫലത്തെ പറ്റി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പങ്കുള്ളവരായിരിക്കും ആര് വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവൻ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവൻ വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വെക്കാത്തവൻ കള്ളസത്യം ചെയ്യാത്തവൻ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് പങ്കുള്ളവരായിരിക്കും നാം വിശേഷാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നാം എത്രത്തോളം പങ്കുകാരാകുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് നാം എത്രമാത്രം പങ്കുകാരാകുന്നു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഉറക്കിയുണ്ടായല്ലോ നാം ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയവുമായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നാം എത്രമാത്രം പങ്കുള്ളവരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യവും നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമായിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഫലത്തെ പറ്റി ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതി പ്രാപിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതി പ്രാപിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവും പാകെ ഒരു നീതിയുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫലം ഈ വ്യാജമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടുകൂടെ അല്ലെ വെടിപ്പുള്ള കൈയോടുകൂടെ കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതി പ്രാപിക്കുന്നതായ ഒരു ജീവിതമായി നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും ദൈവത്തോട് നീതി ഉള്ളതായ ഒരു ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരും അതല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മറുവശവും കർത്താവ് നമ്മെ വിശേഷാൽ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇതാ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നവർ ഈ വിധ യോഗ്യതകളുള്ളവരായിരിക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് നിലവാരം ഇങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അത് ദൈവത്തിന് നിർബന്ധമുണ്ട് ദൈവം അത് നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് എന്നെ ആ വാക്യം വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിന്തിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഇതാകുന്നു അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ദൈവസമയം നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ആ വാക്കിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രസക്തി നൽകി തരുന്നുണ്ട് ഞാനും ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സകലവും ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് ആറാമത്തെ വാക്കത്തിൽ അങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് ഇതാകുന്നു അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ യാക്കൂബിൻ്റെ ദൈവമേ തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇവർ തന്നെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക ദൈവം സർവവ്യാപിയാണ് എന്നാൽ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാണോ നാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദൈവികമായ ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നവരാണോ ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറ 
ആ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ആറാം വാക്യം കൊണ്ട് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവാത്മ പറയുകയാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവമേ തിരുമുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇവറാകുന്നു ആര് ഈ വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവർ ഈ വ്യാജമില്ലാത്തവർ ഈ നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർ ഈ കാപട്യം കാണിക്കാത്തവർ ഇവരാകുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ ഇന്ന് ഈ തിരുവഴുത്ത് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആ തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നാം നമ്മോട് ചോദിക്കേണ്ടതായ ഒരു ചോദ്യം ഈ തലമുറയുടെ മധ്യത്തിൽ നാം ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടവരാണോ അവൻ്റെ മുഖം നാം എത്രത്തോളം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് അവൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ശോഭ നാം എത്രമാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അവൻ്റെ മുഖ സൗന്ദര്യം എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മനോഹരമായ പല പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികൾ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തിയടയുന്ന അവൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ ശോഭ കണ്ട് ആനന്ദത്തിൻ്റെ നിർവൃതി അടയുന്ന എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നമ്മെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് അവൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറയിൽ ഉൾപ്പെടാം അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ തലമുറയിൽ നമുക്കും നമ്മെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ കാര്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മഹത്വം നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം അധിവസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കണം അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനകത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന വാക്യ പ്രതിവാക്യമായി ഏറ്റുപറയുന്ന അവരെ കുറിച്ചുള്ളതാകുന്ന ആ വാക്കുകളാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മാത്രവുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യ സ്ഥലത്തിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിരിക്കണം കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു അതിങ്ങനെയാണ് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവർ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവിനെ എതിരേൽക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ് ദാവീദ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇസ്രയേലിനെ ഭരിക്കുന്നവനാണ് ആ ദാവീദ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഈ തൻ്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മഹത്വമുള്ള രാജാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നു ആ മഹത്വമുള്ള രാജാവിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ വില അവരുടെ നില എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാക്കോടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ രാജാവിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാവീദിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തതായ വലിയ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാൽ ഈ രാജാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജാവ് മഹത്വമുള്ളവനാണ് ആ മഹത്വമുള്ള രാജാവിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രത്യേകത പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് അവൻ ബലവാനാണ് അവൻ ബലവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ബലവാനായ രാജാവാണ് അവൻ മറ്റൊരു കാര്യം അവൻ വീരനാണ് വീരൻ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് അവൻ യുദ്ധവീരനാണ് ഇന്ന് ഈ ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ഈ മഹത്വമുള്ള രാജാവ് അവൻ ബലവാനാണ് അവൻ വീരനാണ് അവൻ യുദ്ധവീരനാണ് ഈ സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ ആ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാത്തിരിക്കാം ആ മഹത്വ സമ്പൂർണനായ രാജാവ് നമ്മിൽ വാസം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് അവനിൽ ആശ്രയിക്കാം നമുക്ക് അവനിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാം നമുക്ക് അവനിൽ പുകഴാം നമുക്ക് അവനിൽ പ്രശംസിക്കാം അവൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം ആ രാജാവിന് നമുക്ക് ഹോശന്നാ പാടിക്കൊണ്ട് സകല മഹത്വം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ ഈ ചിന്തകളും പര്യാപ്തമായി തീരട്ടെ ഈ ധ്യാനം അതിന് സഹായകമായി തീരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ